നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള അതിലാവശ്യമുള്ള ടേമുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ടേമായിരുന്നു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹൂസ് ഔട്ട്കംസ് കനോട്ട് ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ വേരി ഫ്രം ട്രയൽ ടു ട്രയൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് വരാൻ പോവുക എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കോയൻ ടോസിങ് ഒരു കോയൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഏതാണ് വരിക ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹെഡും ടേലും നാന്നറിയാം പക്ഷേ ഹെഡ് വരുമോ ടേല് വരുമോ എന്നറിയില്ല മരി ഡൈ ത്രോയിങ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടേമാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് അപ്പോൾ എന്താണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളുടെ എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസിൻ്റെയും സെറ്റാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എല്ലാ ഔട്ട്കമ്മുകളുടെയും സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആർ ഇ എന്ന് എഴുതുന്നു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പം സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം കോയൻ ടോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് ആൻഡ് ടേൽ അതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒരു സെറ്റാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണേ ആൻഡ് ഡൈ ത്രോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസിൻ്റെയും സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റിലേക്ക് കടന്നത് അപ്പം ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഇവൻറ്റുകളുടെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എ അതിന് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഇവൻറ്റ് പറയുകയാണ് ഗെറ്റിങ് ആൻ ഈവൺ നമ്പർ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ടു ഫോർ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ സ്പേസ് അതായത് സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ള കുറച്ച് എലിമെൻറ്റുകൾ ആ പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് എലിമെൻറ്റുകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് അതൊരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്താൽ ഈവൺ നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്താൽ രണ്ടിനെക്കാട്ടും ചെറിയ ഒരു നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇവൻറ്റുകളുടെ പ്രോബബിലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക തരം ഇവൻറ്റുകളെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനാണ് ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി ഇവൻസ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഈക്വൽ ചാൻസ് അല്ലേ ഈക്വൽ സാധ്യതയുള്ള അതായത് തുല്യ സാധ്യതകളുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ അതായത് രണ്ടോ അതിലധികം ഇവൻറ്റുകളെയോ നമ്മൾ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവൻസ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയുക ഇഫ് ദേ ഹാവ് സെയിം ചാൻസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഇൻ എ ട്രയൽ സെയിം ചാൻസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഇൻ എ ട്രയൽ ഒരു ട്രയലിൽ അവർ ഒക്കർ ചെയ്യാൻ ഒരേ സാധ്യതയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടാനും രണ്ട് കിട്ടുക മൂന്ന് കിട്ടുക നാല് കിട്ടുക അങ്ങനെ ആറ് കിട്ടുക ഇത് എല്ലാം കിട്ടാൻ ഒരേ സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് കിട്ടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേ സാധ്യതയുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ അമ്മാതിരിപ്പം ഒരു കോയൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ ഹെഡ് കിട്ടാനും ടേൽ കിട്ടാനും ഒരേ സാധ്യതയല്ല അപ്പോൾ ഹെഡ് ആൻഡ് ടേൽ ആർ എന്ത് ഇവൻസ് ആണ് ദേ ആർ ഈക്വലി ലൈക്ലി ഇവൻസ് അവർക്ക് ഒരേ സാധ്യതയുള്ള ഇവൻറ്റുകളാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടേമാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് അതായത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്താൽ മറ്റൊന്നും ഒക്കറേ ചെയ്യില്ല അപ്പം വൺ ഇവൻറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് അത് വൺ ഇവൻറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് അത് പ്രിവെൻസ് ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് അത ഇവൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഇവൻ
പിന്നെ നോക്കുന്നതാണ് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കേസസ് ഒരു ടോട്ടൽ കേസസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ വരുന്ന എല്ലാ കേസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്താലുള്ള എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതിനെ സെറ്റായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഫേവറബിൾ കേസസ് അപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ വൺ നമ്പർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ വൺ നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള ഫേവറബിൾ കേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫേവറബിൾ കേസസ് രണ്ട് നാല് ആറ് എത്ര ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് പറയും ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഫേവറബിൾ കേസസ് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരുടെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആകെയുള്ള കേസുകളെയാണ് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്ന കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെയാണ് ഫേവറബിൾ ഇവൻറ്റിന് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ ഈവൺ നമ്പർ കിട്ടാൻ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാൻ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കേസസ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ടേമുകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറാണ് ചാൻസിന് നമ്മളൊരു നമ്പറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ടോട്ടൽ ഇപ്പം എൻ എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ കേസസ് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എൻ കേസുകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരു കോയൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈക്വലി ലൈക്ലിയും ദ ഷുഡ് ബി ഈക്വലി ലൈക്ലി ആൻഡ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള എൻ ഔട്ട്കംസ് ഉള്ള ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിൽ നമ്മളെ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഇവൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക എക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സോറി ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എം കേസസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കും അപ്പം ടോട്ടൽ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ എൻ കേസസും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവൻറ്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എം കേസസും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സോസ്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് അതായത് എം ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യണ എക്സ്പെരിമെൻറ്റാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കേസസ് ഉണ്ട് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് കേസസ് ഉണ്ട് എക്സോസ്റ്റീവ് കേസസ് അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈവൺ നമ്പർ കിട്ടുക അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എത്ര കേസുകളാണുള്ളത് മൂന്ന് കേസുകളാണുള്ളത് അതിനെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവൺ നമ്പർ ഈസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് കിടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് കിടക്കുന്നത് അത് ഓർക്കണം അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷുവർ ഇവൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും അത് നടക്കും അതാണ് മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇവൻറ്റ് ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അതിന് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇവൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ല
അപ്പോൾ നോക്കി ബാഗിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബോളുകളുള്ള ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ബോൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്ര രീതിയിൽ എടുക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് പന്ത്രണ്ട് രീതിയിൽ എനിക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ അത് വൈറ്റ് ബോൾ ആവാൻ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആണെന്നുകൊണ്ട് എം ബൈ എൻ അല്ല പ്രോബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഫേവറബിൾ കേസസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് ബോളെന്ന് ഒരു കേസ് എടുക്കുന്നതാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ അതിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാൻ എത്ര ഫേവറബിൾ കേസസ് ഉണ്ട് നമ്മളടുത്ത് നാല് വൈറ്റ് ബോൾ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ കേസസ് ഇസ് ഫോർ അപ്പോൾ പ്രോബർട്ടി ഇസ് ഫോർ ബൈ ട്വൽ അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബർട്ടി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെയും പ്രോബർട്ടി കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇസ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള ഫേവറബിൾ കേസസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടാൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആദ്യം എഴുതുക അത് എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് ഇതേ ഇതിൽ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ബോളുകൾ ഇടയെന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ബോൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇവിടെ ട്വൽവ് തന്നെയാണ് ഫേവറബിൾ കേസസ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാൻ എത്ര ഫേവറബിൾ കേസസ് ആണുള്ളത് നമ്മളെ കയ്യിൽ എട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ കേസസ് ഇസ് എയ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന പ്രോബ്ലം വന്നു ഇത് ഒരു ബോൾ ആൻസർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ എഴുതും ഞാൻ ഇതേ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ വൈറ്റും എയ്റ്റ് ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ബോളുള്ള ബാഗിൻ്റെ അല്ലേ ഈ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ബോളുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട് രണ്ട് ബോളുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ടു ആർ വൈറ്റ് ബോൾ ഞാൻ എടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം വൈറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മാറി ഒരു ബോളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര ബോളുകളാണ് എടുത്തത് രണ്ട് ബോളുകളാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ബോൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബോളുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബോളുകളുടെ എന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ബോളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എത്ര രീതിയിൽ സാധിക്കും അറിയോ ട്വൽവ് സി ടു വേസിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുമുട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേവറബിൾ കേസ് ആയി സോറി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് സി ടു കാരണം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ബോളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബോളുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതാണ് ഞാൻ ടോട്ടൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് സി ടു വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബർട്ടി ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ കേസസ് എന്താണ് വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബർട്ടി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ടു വൈറ്റ് ബോൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് വൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഫേവറബിൾ കേസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര വൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തിരയണം നാല് വൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർ വൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് വൈറ്റുകൾ എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണു ഫോർ സി ടു വേസ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പോഴുള്ള മാറ്റമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അല്ലേ ഇനി ഞാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അറിയാം അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബോളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് ഞാൻ ട്വൽവ് സി ടു വേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ട്വൽവ് സി ടു വേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ എമ്മിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അതായത് രണ്ട് ബോളുകൾ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനോ ഫേവറബിൾ കേസസ് എത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയി രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം എട്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇസ് എയ്റ്റ് സി ടു ഇവിടെ ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനും വരാം ഇവിടെ രണ്ട് ബോൾ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൺ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഒന്ന് വൈറ്റും ഒന്ന് ബ്ലാക്കും ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക രണ്ട് ബോളുകൾ അപ്പം ഫേവറബിൾ കേസസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എന്താ എന്താ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് പന
n times or random experiment in a number repeat jay, you know. Angani anchala, number the random experiment on a n times repeat jay, you know. Angani answer number event, or event and the number the probability on the event, a in the barna event, n times or random experiment jay, you know, f times and a event occur jay, you know. Angani anchala, f in a par in the pair on frequency of the event. Frequency of event A and Nana Parana Etra Prasham A event Okredu. Whether coin and Patu Prashan and Tossi, you know, in Kipam Nali Prashana head to get to the Engel, Nali and the Varium head in day. Even day and head in the Gutilan and event. A event in day frequency and Nana, a fina number of Parana. Hari and Sally EF by N and the Varna ratio and Dalla. So the four by ten like a parily. Sorry, uh, F by N and the Varina ratio in a number of Varina the relative frequency of the event number relative frequency of A of the event A. P relative frequency N Charda and Sala then a value sing in a Vitya site on the AQ. In Allah, when N becomes large, number of repetitions large on ball, E F by N it is number live on the set lay the Nuku. Other than the constant at a value martangal on the Lia the Nuku. F by N and that tomorrow is constant. I tomorrow will be a martangal on the middle of the carnilla. N of window window repeat the alum. F by N in the value in a valer with yes on the verilla. Epum number of trials some look or a brush of the repeat is a yan cell. Up by F by N constant. I took a hunger and the kuna constant. I took a kuna F by N in Yanayan and do another probability of the event A. Probability of event A is equal to F by N when N is large. In a large in a number. Max in the Bashele, n infinity lake boga, will the number of the number. Up in a probability, sorry, frequency definition of probability and the other. Ithing it constant down at your regular on the precrea and the law. Adina number of parina perana statistical regularity. It's called statistical regularity. Ada either, even there, number of probability contributing a mengil. Or a random experiment in number of reward of Russian repeat is either Adilatra Russian and even to very no in the contributor. We have to do this. This is the definition of probability. And the definition of probability is called definition of probability. It is called axiomatic definition of probability. There are some axioms, some conditions. We have to do this. This is the modern definition of probability. probability. Here is a random experiment. There is an event A. A in the probability, ne, probability of the event A. That is the real number. This is the real number. This real number is the probability of the real number. That is the axioms, the conditions. This is the conditions. This is the real number. P of A is the axiomatic definition of the probability. This is the axioms. First axiom is the P of A is the value of 0 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1. P of A is the value of the real number of 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 value if A and B are mutually exclusive events, mutually exclusive events and then are and the two of them are going to be able to get the two events. If we are going to be able to get the two events, P of A plus P of B is going to be able to get the two events. This is the three conditions. The real number is going to be the axiomatic definition of probability. That is the axiomatic definition. Now, we will see how we can do A union B, A intersection B, and we will see how we can do it. We will see how we can do it. A event is occurring. We will see how we can do it. Occurrence of an event A. A is the letter. What is the probability of occurrence of an event A? We will see P of A. We will see how the event occurs. Non-occurrence, non-occurrence of A in a number of denoted and that is denoted by A complement. 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ ഡാഷ് എന്നോ എങ്ങനെയായിട്ട് ഞാൻ എ ടു ദ പവർ സി എന്നായിരുന്നു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബർട്ടി ദാറ്റ് ദൈവ എൻ്റെ എ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാ കാണാം പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഇവൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ ടു ഇവൻസ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഇവൻസ് ഉണ്ട് എയും ബിയും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എ ഓർ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാ അറിയോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ യൂണിയൻ ബി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എ ഓർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ യൂണിയൻ ബി പിന്നെ അടുത്തത് ഇപ്പം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി ബോത്ത് ദ ഇവൻസ് ഒക്കെ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പം പിന്നെ രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളാണുള്ളത് അല്ലേ എയും ബിയും അതിലിപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് മാത്രം ഒക്കറിയുക ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഓൺലി എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് മാത്രം ഒക്കറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ ഒക്കർ ചെയ്യും ആൻഡ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഒക്കർ ചെയ്യൂല്ല അപ്പോഴാണ് എ മാത്രം ഒക്കറിയുക അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ വട്ട് ഇസ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഓൺലി ബി ബി മാത്രം ഒക്കറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ബി മാത്രം രണ്ട് ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എ ഒക്കർ ചെയ്യുകയില്ല ആൻഡ് അപ്പൊ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഒക്കർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നോട്ടേഷൻസ് ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എക്സാക്ട്ലി വൺ ഒന്ന് മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യുക മൂ രണ്ട് ഇവൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യുക എക്സാക്ട്ലി വൺ ഒരു ഇവൻറ്റ് മാത്രം ഒക്കെ അറിയുക ഒരു ഇവൻറ്റ് മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എ മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യും ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ബി മാത്രം ഒക്കെ അറിയും അങ്ങനെയാ വെച്ചാലല്ലേ ഒന്ന് മാത്രം എക്സാക്ട്ലി വണ്ണേ ഒക്കെ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പൊ എ മാത്രം ഒക്കെ അറിയുക എന്ന് എങ്ങനെയാ എഴുതുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെ ഓറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ വെച്ചിട്ടാണ് യൂണിയൻ ബി മാത്രം ഒക്കെ ചെയ്യുക എ ഒക്കെ ചെയ്യില്ല ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് നടക്കും പക്ഷെ ബി ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നോട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു എഡീഷൻ തിയറം ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഒന്നാണ് എഡീഷൻ തിയറം ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ തിയറമായിരുന്നു എഡീഷൻ തിയറം ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എഡീഷൻ തിയറം എന്താ പറയുക പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫോർ എനി ടു ഇവൻസ് ഫോർ എനി ടു ഇവൻസ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളുണ്ട് എനി ഇവൻസ് അവരുടെ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രത്യേകം പറയില്ല ഏത് രണ്ട് ഇവൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എഡീഷൻ തിയറം പറയുന്നത് യൂണിയനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ആഡ് ചെയ്യാം പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറമാണ് ദിസ് ഇസ് കോൾ എഡീഷൻ തിയറം ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇപ്പം രണ്ട് ഇവൻറ്റിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഡീഷൻ തിയറം ഇതിന് മനസ്സ മൂന്ന് ഇവൻറ്റിൻ്റെ കേസിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എഡീഷൻ തിയറം പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇനി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയാൽ എന്താ പറയുക പറ്റുക ഈ എ ഇൻ്റർസ് അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കോമൺ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഫൈ എ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പി ഒ ഫൈവ് പി ഒ ഫൈവ് എന്നിലോ നാൾ സെറ്റ് ഒരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു ഇവൻ്റ് അല്ലേ ഒന്നും ഒരു എലിമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത ഇവൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ പി ഓഫ് എഡീഷൻ തിയറത്തിന് എങ്ങനെ പറയാം പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി
അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒൺലി എ എ മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഏർ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമതായിട്ട് വട്ട് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒൺലി ബി ബി മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോൺ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ ഒക്കർ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അതിന്റെ റിസൾട്ടോട് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെ അപ്പം ഇത് നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് എ അറിയാം പി ഓഫ് ബി അറിയാം പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അറിയാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്തും ചോദിച്ചു അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോത്ത് ദ ഇവൻസ് ഒക്കെ അതാണ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ഇവൻസ് ഒക്കർ എ ആൻഡ് ബി ഒക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് പി ഓഫ് എ ഓർ ബി എന്നാണ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ എ ഓർ ബിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വട്ട് ഈസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് അവിടെയാണ് എഡീഷൻ തിയറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒന്നുമല്ല എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ എഡീഷൻ തിയറേനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എ ഓർ ബി എന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാണുന്നു പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാണാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എഡീഷൻ തിയറി ആണ് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ എത്രയാണ് കിട്ടണത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരും അല്ലെ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരുവെ ഇനി അടുത്തത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒൺലി എ എ മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള നോട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എ മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇവന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബി ഒക്കർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാലേ എ മാത്രമേ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ പി ഓഫ് എ അല്ല ഇവിടെ എഴുതേണ്ട കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പി ഓഫ് എ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എ ഒക്കറും ചെയ്യണം ബി ഒക്കറും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാലേ എ മാത്രം എന്നുള്ള കാര്യം വരുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുക അതിനുള്ള ഫോർമുല എന്താ അറിയോ അതായത് ഇസ് പി ഓഫ് എ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ശരിക്കും വെണ്ടായകർ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾ ആദ്യം എഴുതുക പി ഓഫ് എ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാലോ പി ഓഫ് എ ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എത്രയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ ആൻസർ ഇസ് പോയിന്റ് ടു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒൺലി ബി ബി മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതുക ബി മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ എ ഒക്കർ ചെയ്യരുത് ആൻഡ് ബി ഒക്കറും ചെയ്യണം ഇപ്പൊ പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുക കോംപ്ലിമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ആള് ആദ്യം എഴുതും അല്ലെ പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക which is equal to p of b endayirunu 0.6 minus p of a intersection b which is 0.3 and the answer is 0.3 okay ni non occurrence of a ennu parna event occur cheyadirikkuga adine nammal engane ezhudiyathu p of a complement ennaan ezhudiyathu appo p of a complement vanna engane probability kaana p of a complement is 1 minus p of a. എന്താണ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ